Østen 2005 ba Storbritannia Norge ta over ansvaret for oppbyggingsinnsatsen nord i Afghanistan, slik at britene kunne sende forsterkninger til det urolige sør. Forsvarssjef Sverre Diesen var skeptisk. Jeg hadde litt betenkeligheter med å gå inn i det. I dag hadde jeg vel hatt enda større betenkeligheter. Den nye norske leiren, eller PRT som den ble kalt, ble lagt midt i sentrum av provinshovedstaden Meimane, en søvnig småby i et ellers krigsherjet land. Det hadde vært en bank, og derfor ble den kalt for banken. Leiren ligger langs, eller ved siden av hovedgaten i Meimane, og politistasjonen ligger ikke så veldig langt unna. Morgen den 7. februar var alt som normalt. Lokalbefolkningen var vennligsinnet og smilende som vanlig, men i den norske leiren følte de en uro. Det er litt spesielt, for det var vel sånn at man hadde en aning om at noe kunne skje den dagen. Kvelden før så kunngjøres det over lokal radio at det skal være en kraftfull markering av misnøye med med vestens Muhammed-karikaturvirksomhet, og mennesker bes møte denne fredagen i moskeen for å ta del i dette her. Det skjer veldig fort, og klokka ti så begynner man å kaste stein på porten, uten at vi egentlig har rukket å få med oss at det er noe stort her på gang. Det var regnet i en sten på PRT. Utenfor leiren har nå flere tusen rasende demonstranter samlet seg. De rundt 40 soldatene fra Norge, Sverige, Finland og Latvia blir tatt fullstendig på senga av intensiteten i angrepet. Vi snakket hundrevis av scener og svart i luft av scener. Snart begynner også å være ting en stein å ramme. og fatt den i lysken. Det var ganske tidlig å angripe den. Jeg tok en kjapp og sjekket meg selv, og fikk partneren min til å sjekke om det var noen store blødninger, og så var det bare å fortsette kampen. Vi var så få at det var ikke rom for å legge seg ned og hvile. Den spinkle porten gir etter. Soldatene kjører frem en bil for å hindre folkemassen i å komme inn. Det var jo afghanene som satte fyr på bilen. Og det var vel kanskje godt for oss at de gjorde det. For den ble veldig vanskelig å passere etterpå. Asle Strand retter en hasteforespørsel om hjelp til hovedkvarteret i Masar i Sharif, som ligger 30 mil lenger øst. Med fly tar det to timer å få styrken på plass, men flytransport lar seg ikke oppdrive. Det opplevdes jo litt sånn frustrerende, for at tiden gikk, men den gikk altså veldig sakte. Skuddene, for å si det sånn, syns overhovedet på det, så de var ment for å drepe. 
då vi fick melding om att det var en av våra som som hade blivit truffet av en kula och att han hade blivit truffet i hode. Då då tror jag det ja, det tror jag var många som som kände lite extra efter då. det är er ju knopp man förväntar att man kanske ska överleva. I operationsrummet bestämmer Astle Strand att hemliga dokumenter ska brännas. Biler klargöras för att evakuera styrken. Men avgörelsen om vad de ska göra vidare är er inte enkel. Förlater vi DRT så är er det tillnärmat omöjligt att komma tillbaka. Slik att det er satt långt inne. Hvis de drar, kan det bety slutten på den norske oppbyggingsinnsatsen i Nordafghanistan. Hvis de bestemmer sig for å bli, er risikoen stor for at norske liv vil gå tapt. Å åpne massiv ill mot folkemengden er også utelukket. Da tror jeg dette hadde oppløst sig meget raskt, men, men det hadde altså samtidig ødelagt oppdraget for, for lang tid. Opprørerne formidler sitt krav genom en ropert. De ropte vel slik jeg fikk det oversatt. Amerikanere forlat basen nå, og dere skal få fritt leide til flyplassen. Og hvis ikke, så vil vi drepe dere. To nederlandske jagerfly kommer lavt inn over leiren og klarer å sette en støkk i folkemassen. Så tilspisser situasjonen seg ytterligere. Det kom eh, to eller tre personer som kom rullende med tønne med, med det vi antok var bensin og en, og en vannpumpe. At de kom fram med denne bensintønnen og, og fikk sprayet bensin over veggen og på byggnaden som vi befant oss i. Det hadde vi ingen mulighet til å tillate. Vi må gjøre klar brandtønner, har vi hørt. Det er rokket alle. Og de skal skytes. Det er litt uh, rart å si det, men uh, sånn er det. Hva har det blitt der? Piper has uh, received and confirmed this uh, message. Over. Ja, det er det både det sparrel og rettet skudd mot folk der ute. Jeg er ganske sikker på at det traff. Okay. 340-350 patroner skyter vi løpet av de seks timene hvor dette pågår. Uh, inntil ti av de er rettet ill mot mennesker. Det er gått over fem timer siden de første steinene begynte å hagle. Den britiske unnsetningsstyrken har klart å ta sig frem og raser nå inn i leiren via bakporten. Bråkmakerne på utsiden skjønte nå at slaget var tapt og menneskemassen løste sig opp for å slikke sine sår. 24 skadde, og så er det på det tidspunktet tre som bekreftes døde, og så dør det en person senere, så da er det er fire som mister livet i denne tragiske hendelsen. Ingen av soldatene hadde mistet livet, men flere hadde fått skudd og splintskader. Allerede samme kveld startet etterforskningen. Den avslørte raskt at angrepet var svært godt organisert. Det var alltså kört fram ett helt lastebillass med sten och i nabobyggningen så höll det till en polisenhet som förhåll sig fullständigt passiv under under hela episoden. När du lägger om kvällen den, den dagen vad vad tänker du då? Da? då var jag var jag väldigt nöjd med eller väldigt glad för att det hade gått så bra som det hade gjort och att jag fortsatt var i live. Det var en en anskuelighetsundervisning i att uh, detta kunde komma till att bli något annat än än det hade varit. Angreppet på den norska lejren blev en tankevecker, allermest för politikerna. Det kom 
som et sjokk på politikerne, men ikke på det militære, at vi var i krig. Sånn sett så var nok politikerne litt mer fokusert på det fredsbyggende delen av projektet. Litt mindre klar over hvor konfliktfylt situation egentlig var. Kjære alle sammen. Jens Stoltenberg ledet nå en regering der også krigsmotstanderne SV var med. Og i sin nyttårstale senere på året la han fortsatt mest vekt på soldatenes humanitære oppdrag i Afghanistan. De reiser ut med den viktigste ballasten vi kan sende. Stor kunnskap, respekt for oppdraget og vilje til innsats for fred og for menneskeverd. Da det igjen ble snakk om å sende norske spesialstyrker, ble det full krise i regjeringen. SV fikk til slutt tvunget gjennom et kompromiss, slik at styrkene ikke kunne sendes til Sør-Afghanistan, der krigen nå raste for fullt. Man fryktet at det ville bli vesentlig norske tap hvis man sendte soldatene til mer urolige områder av Afghanistan, og at det ville bli veldig vanskelig å overvise norsk opinion om at et sånt, en sånn tilstedeværelse i Afghanistan kunne vare over, over lang tid. Men soldatene som reiste levde ikke under noen illusioner om at oppdraget ville bli farefritt og forberedte sig på det verste. Kanskje hvis... Uh... En hel bil går i lufta. Hvor store tap tåler vi? Hvor store tap tåler Norge? Så alt, alt er diskutert nøye gjennom. Men som personlig så er man aldri forberedt på det. Det kom som et tungt slag for den rødgrønne regjeringen da spesialsoldaten Tor Arne Lau Henriksen ble skutt og drept like sør for Kabul den 23. juli 2007. Tap av nok en soldat i et område som angivelig skulle være trygt, viste at Norge var stadig dypere involvert i en krig som var uoverskuelig og vanskelig. Samtidig ble situasjonen langt mer alvorlig, også i nord. For oss er det full krig. Vi brukte jagerfly, vi brukte bombekaster, vi brukte alle ressursene vi hadde i avdelingen. I oktober 2007 bestemte forsvarsledelsen at nok var nok. Silkehanskene skulle av, opprørerne skulle drives tilbake og landsbygda sikres. For å få til det ble det norske ansvarsområdet utvidet flere mil vestover, uten at politikerne fikk med seg hva det kunne innebære. Politikerne, hvis de hadde vært klar over dette, så skulle det ikke blitt så overrasket over at Norge faktisk var i krig. Og for den reaksjonen man da hadde, da det ble flere tap på norske side og flere kamper, tydet jo på at man ikke visste at man faktisk hadde gått proaktivt in for å kunne ta Taliban. I en stor offensiv sørover fra byen Gormatsch fikk navnet Harikate Jolo, som betyr justering av fronten. Dette var jo da den første litt stort anlagte og, og sånn sett taktisk sett offensive operasjonen inn i et kjent Taliban-område. Gutta, jeg har fått noen sånne indikasjoner på at det kan komme skikke tilbake. Det er for lang avstand per nå. Geir Pettersen ledet 150 norske soldater inn i angrepet mot en stor gruppe Taliban-opprørere som hadde gjemt seg i disse fjellene. En militær operasjon, altså en knivsegg for å gå inn og skape sikkerheten for å nettopp kunne gjøre det som er viktigst av alt, oppbyggingen og ivaretagelsen av folket. Fra den midlertidige basen Camp Freya skulle nordmennene vinne nytt terreng. Planen var at mer permanente vaktposter nå skulle etableres, slik at Taliban ikke fikk fotfeste igjen. Men det kom ingen oppfølgingsstyrke. Er det ikke oppfølgingsstyrker eller noen som holder området? Så da kan man liksom la være å dra dit. Hvis det hadde vært norske styrker der til å opprettholde den balansen man ville, så ville det bli sett på som en okkupasjonsstyrk. Så vi kunne ikke vinne enten vi gikk inn eller ut eller ble der. Det var en no-win situation. 
De gutta her har tenkt å gå inn og ride. De trenger ytterlig pålen og støtte fra oss. I løpet av kort tid hadde det norske oppdraget totalt endret karakter. Vi manøvrerer inn, ser at en landsby tømmes for sivile, og de går opp i fjellene. Og går i kontakt med 20-25 opprørere. Det er riktig at... Norske styrkene og afghanske styrkene drepte en del til Albania. Etter en offensiv som hadde vart i sju uker, vendte Pettersen og hans utslitte soldater helskinnet tilbake til leiren men uten den store følelsen av å ha lykkes. De hadde bare gjort det samme som vestlige soldater hadde gjort over hele Afghanistan de siste årene. Tatt livet av opprørere og trukket seg tilbake, uten å ha skapt noe alternativ. Jeg tror ikke Harkat gjorde å lykkes på den overordnede strategien. Det må vi være ærlige og si at det gjorde den ikke. Det var ikke noen oppbygging og noen oppfølging etterpå. Opprørerne, de satte seg jo ikke bare og sa at «Ok, nå vender vi det andre kjennet til, kom igjen!» Og det viser seg jo også at de slo tilbake. Og så har vi en time til vi skal samle dem og åpne kjøkkenet og lage litt ekstra mat. Så det var egentlig litt koselig å komme hjem. Så kjørte jo da en bil fra PRT igjen på en veibombe. Ja, vi hadde grunn til å være stolt av mye av det vi hadde gjort. Men det vi satt igjennom var at det var en som hadde død. Det var ingen glede over at vi hadde gjort en god jobb den kvelden. Kristoffer Sørli Jørgensen ble den tredje norske soldat som mistet livet i Afghanistan. At vi gikk offensivt ut, og at vi gjør ting, og at vi opererte i et område som var opererte veldig lite i tidligere. Så ja, jeg tror at det har en sammenheng med at det var et svar på det. Han blir bare to og tre år gammel. Drept av krefter som kjemper mot fred og stabilitet. Ved å vinne slagene, hadde Norge tapt kampen om afghanernes hjerter. Jeg husker at jeg tenkte at dette burde man ha tenkt på. Dette burde man ha sett kunne komme. Ti år er gått siden Vesten gikk inn i Afghanistan. I dag er presten og statsministeren som sendte Norge i krigen fortsatt sikker på at han gjorde det rette. Hovedspørsmålet om det var riktig eller galt, der har jeg det samme standpunkt som den gangen. Det var riktig, men oppdraget har blitt vanskeligere enn det vi så for oss. Jeg tenker litt sånn etter hvert at hvor lenge kan dette gå bra?